আমার নাম আলাউদ্দিন আমা আমি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি মাই নেম ইজ ফাতিমা আক্তার আই রিডিং ক্লাস 5 আমার নাম মনিরুদ্দিন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি আমার বয়স 13 for only 25 cents a day you can educate a child in bangladesh please sponsor child's education in bangladesh today when you save a child you're saving a family and a country Save the Humanity is a non-profit, non-partisan organization that is helping countless children by providing basic education. Well, uh, first of all, uh, let me say how happy I am to have come to New York uh, in your great country and great people. And I must say that the American people supported us uh, tremendously during 1971 or uh, War of Independence. And so I have been looking forward to come to this great country. Dr. Kundali, United States of America, New York, Thake, Ami Ruma, Amadir Atke, in Notun, Onishthane, Aapnadi Shabai Ki Jana Chhi, Pran Dhala Shagotam, Ebon Onik Onik Shubetcha. সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বিভাগের যে কোনো সময়ে যে কোনো অবস্থাতেই আপনি থাকেন না কেন আসুন সকলে সবাই মিলে সমস্যায় একবার বলে উঠি হৃদয়ে বাংলাদেশ ঝলমলি সব নিয়নবাতির বদৌলতে রাতের বেলায় টাইম স্কয়ার যেন হয়ে ওঠে আরও জীবন্ত তাই প্রহরের হিসাব ছাড়া সব সময় এখানে লেগে থাকে পর্যটকদের প্রচন্ড ভিড় প্রতি বছর নিউ ইয়ার্স ইভে টাইম স্টাওয়ারের ঠিক উপরে যেখানে ফ্ল্যাগটি রয়েছে সেখান থেকে সেই বিখ্যাত নিউ ইয়ার্স বল ড্রপ করা হয় এবং সেই অদ্ভুত মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এসে এখানে ভিড় করেন ম্যানহাটনের নিয়ন স্বর্গ এই টাইম স্কোয়ারের নামকরণ আসলে করা হয়েছিল দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার নাম অনুসারে কারণ ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট এবং সেভেন্থ এভিনিউর কোনায় এই টাইমস বিল্ডিংয়েই ছিল নিউ ইয়র্ক টাইমসের হেডকোয়ার্টার যদিও এখন হেডকোয়ার্টারটি মুভ হয়ে গেছে এক ব্লক অপোজিটে কিন্তু এই পত্রিকার পৃথিবীর প্রথম নিউজ স্টিকার যে আমার মাথার উপর দিয়ে এখন চলে যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনও রয়ে গেছে টাইমস বিল্ডিং এর এই নিউ স্টিকারে প্রতি মুহূর্তে ভেসে উঠে পৃথিবীর নতুন নতুন সব খবর এবং এখান থেকেই মানুষ প্রথম জানতে পারে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে ব্রডওয়ের ফর্টি ফিফথ ও ফর্টি সিক্স স্ট্রিটের মধ্যে অবস্থিত এডিফিস বিল্ডিং ছিল টাইম স্কোয়ারের সর্বপ্রথম পঞ্চাশ তলা ডলার অথচ এখন ম্যানহাটনের প্রায় পনেরো ভাগেরও বেশি মনোগ্রাহী হোটেলগুলো গড়ে উঠেছে এখানে আর ফর্টি সিক্সে গিজগিজ করছে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সব রেস্টুরেন্ট এই হোটেলগুলোর মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে হাইটেক প্যারামাউন্ট যার ইন্টেরিয়ার ডিজাইন করেছিলেন ফিলিপ স্টার্ক আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ নাস্টাকের হেডকোয়ার্টারের সামনে এটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক ম্যারিয়ট মার্কিউস হোটেল যার উপরে রয়েছে একটি অদ্ভুত ঘূর্ণায়মান সুন্দর রেস্টুরেন্ট যেখান থেকে নিউ ইয়র্স ইভের বল ড্রপের দৃশ্য দেখবার মতোই অদ্ভুত মনে মনে যদি একটু ইচ্ছে থাকে আগামী কোনো এক বছরে নিউ ইয়র্স ইভে এখানে এসে ডিনার করতে এবং সেই দৃশ্য উপভোগ করতে তাহলে অবশ্যই মিনিমাম দু থেকে তিন বছর আগে টেবিল বুকিং দিয়ে নিতে ভুলবেন না কিন্তু 
আমার নাম আলাউদ্দিন আমা আমি চিতিতে জেনেতে পড়ি মাই নেম ইজ ফাতিমা আক্তার আই রিডিং ক্লাস 5 আমার নাম মনিউদ্দিন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি আমার বয়স 13 For only 25 cents a day you can educate a child in Bangladesh. Please sponsor a child's education in Bangladesh today. When you save a child, you're saving a family and a country. Save the Humanity is a non-profit, non-partisan organization that is helping countless children by providing basic education. Times Square ele apnara aro ekti mojer jinish dekhte paben je apnader mone koriye dibe Bangladesher kotha. Kintu ta Bangladesh theke onek alada. Sheti hocche riksha चाल शहरे Do you know in Bangladesh we have got loads of rickshaws but rickshawlers over there I mean the rickshaw drivers are like um they people look really down to them is right. what what about here do you do people discriminate this profession or how do people take it actually not at all over here is more of a novelty and because it's not that common and is in New York there are no more than 50 of them it's really something that's kind of unique and something that's fun to look at so it's not really there's not even a a a class that we consider part of simply because uh we're a novelty we, we, we're something that are not common i guess once a lot of people start doing it uh -huh. it'll become it may be looked at differently we charge high price higher than yellow cab we uh -huh. usually charge our prices are a lot higher than a yellow cab okay. so we charge usually like five or ten times more than a yellow cab okay so what's the rate well, most rides are ten twenty dollars uh it's a dollar a minute you know what we charge uh, many cab many yellow cab drivers are bang uh from bangladesh uh -huh. and lots of times when they see us I think it brings them nostalgia to see us cuz a lot of the times they laugh they say hey rickshaw rickshaw and they uh give us when we go through the cabs they'll stop and let us go in front of them people from uh, I find that people from Bangladesh are very polite I've been a school teacher I've been a track and trailer driver I'm a I work with computers I've done many things and I consider this one of my professions you know it's a full time occupation where you make your money doing I I started doing this on weekends I did it for 3 years on weekends and last year I finally started to do it full time. Uh the physical part of it it works different muscles from when you run. Mm -hmm. So I had to build up my thigh muscles in order to make it strong enough to uh do it fast every day. My dream is to go to Bangladesh one day and spend a month there. I would like to ride rickshaw over there and I would like to learn from the people who've been doing it for many years and I would like to get tips and see how they do it because I'm sure there's a lot they can teach me in terms of my rickshaw profession. I know that originally uh the word jenrikisha is a Japanese word which means a uh, human power uh, human power uh human power to wheel and I know they're really popular in 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 Bangladesh I know they have the human, the, the bicycle ones and they have motorized ones Bangladeshi riksha chalak dekhle actually mai lage na tara koto alpo mane porishram beshi kore paisa kam pae tar pore mane riksha chalak mane to mane gorib mone hoy je tara tader khubi problem na रिक्शा <laughs> all of them require you to have a driver's license in order to lease a rickshaw with them okay do you need a motor driving license yeah okay all of them require even if it's from your country even if it's from france or whatever you need a license in order for them to lease it with you 
Okay. That's, it's not a legal requirement, but they set their own standards mm -hmm. for the people that they will allow to ride a rickshaw. And you also go through a vigorous three-day training. We have an excellent uh, safety record. In the past six years of operation, I say out of the 50 cabs, there have been no more than 20 accidents. No one has ever gotten hurt, and none of the accidents have been very serious. Thank you very much, Anders, for your time and your help. Thank you. Dornovat. Dornovat? Dornovat. Dornovat. Thank you. Thanks again. Time Square Barrett is here, Judy Tate Pan, Peter Beto take to Mocho di Utece, or Taki delegate, Tahole Chole Astepan, Ekanka restaurant Gulote, Jekane Roche, prefix dinner menu, or Tat Shalpushome, Shostai, Molyar Moja Shop Cabal, a shop she bullied the tea, keep up a Ashte Hobby Ekane E F N R V. Othaba 7, Jekono Trendhore Judi Chole Ashen, 42nd Street, Taholi, Chole Ashben, Times Square, our yellow cap to Ruichi, Judi Aruik to Aram Chan. Tobe, Amar suggestion Thagbe, Nijosho Gadini, Nasha, Karun Din Hok, Othabarat, Times Square to Shopshumi Jibunto, Tai Ruichi, Parking and Chamela Amar Nam Alaudin, Amar Amichiti Jenitevori. My name is Fatima, I did in class five. Amar Nam Mona Dinami Sashtam Senitevori Amar Bosutera. For only 25 cents a day, you can educate a child in Bangladesh. Please sponsor a child's education in Bangladesh today. When you save a child, you're saving a family and a country. Save the Humanity is a non-profit, non-partisan organization that is helping countless children by providing basic education. প্রবাসী বসবাসকারী বাংলাদেশীরা একত্রিত হয়ে 21 ফেব্রুয়ারিতে পালন করে আসছেন ভাষা দিবস 1993 সালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুক্তধারা ও 21 এর চেতনার মঞ্চ ভাষা আন্দোলনের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের সামনে ঠিক আমি যেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে এখান থেকে ভোর 12টা 1 মিনিটে প্রভাত ফেরি যাত্রা শুরু করা হয় সেদিন সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের কবি কবি শহীদ কাদরী এবং এর প্রধান অতিথি ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ আমাদের আরো একজন সহযোগী শাওন মোস্তফা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সাথে কথা বলেন বিশেষ অতিথি এবং সভাপতি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিশিষ্ট জন আজ আমরা সেই অনুষ্ঠানই একসাথে দেখব এটা উত্তর আমেরিকার বাঙালি সমাজের ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা এখানে গত কয়েক বছরে বাঙালি সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাঙালি জীবনে বাংলাদেশের জীবনে একুশে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ঘটনা সেই ঘটনার স্মরণে এই প্রথমবারের মতো বিশ্ব সরকারের অর্থাৎ জাতিসংঘের সামনে রেল বুসে পার্কে এই প্রথমবার যে একুশের শহীদ মিনার তৈরি করে বাঙালিরা তাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল এটা একটা আমাদের উত্তর আমেরিকায় বসস্থাপনকারী বাংলাদেশীদের জীবনে একটা ইতিহাসে বিশেষ ঘটনা হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আপনারা যারা আমাকে আজকের এই 
গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সম্মান দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনারা প্রবাসে থেকে আপনাদের কল্পনার মধ্যে যে বাংলাদেশ বুকের মধ্যে যে বাংলাদেশ আপনাদের রক্তকণিকায় যে ভাষা যে সংস্কৃতিকে ধারণ করেন তার প্রতি আপনাদের যে মমতা আপনাদের যে শ্রদ্ধা তার সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি আপনারা আমার একুশের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ধন্যবাদ আমরা বিদেশে যে বাঙালি থাকি বিরাট করে উঠি তারা বাংলাদেশকে আমাদের হৃদয় ধারণ করি আমরা এমন এক বাংলাদেশে এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালি অধিকার থাকবে হচ্ছে আমাদের সোনার তৈরি এবং এই সোনার তৈরি যে ঘাটে গিয়ে থেমেছে সেই ঘাটের নাম স্বাধীনতা কিন্তু স্বাধীনতা কখনোই সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই দেশের মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক বন্টনের ক্ষমতা আসে এই মুহূর্তে আমরা বিদেশে যারা আছি আমরা সংগঠিত হয়ে আমাদের ভেবে দেখা দরকার আমরা কিভাবে আমাদের দেশকে সাহায্য করতে পারি একটা উপায় হচ্ছে প্রচার আর একটা উপায় হচ্ছে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের সঙ্গে কাছ থেকে এটা জেনে নাও তারা কিভাবে আমাদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে চায় পেতে পারে কারণ আমাদের আর দেরি করার সময় সকলে এত সুন্দর করে করেছে আমার খুবই ভালো লেগেছে এদের মানে ডেডিকেশন এই যে মমতা করে আর কি খাটনি করে ওরা করেছে এগুলো সব আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই প্রবাসী বাঙালিদের এত ছোট করে দেখলে চলবে না এরা শুধু প্রবাসী নয় এরা নিজেদের নিজেরাই নিজেদের শক্তি একটা আলাদা শক্তি এটা আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠবে আমার মনে হয় এবং এই প্রবাস থেকে বাংলা ভাষার নিয়ে এবং বাংলা ভাষাকে উন্নত করার প্রচেষ্টা এই প্রবাসে আপনা আপনি এই প্রবাসের মাটিতেই গজাবে আমার এই বিশ্বাস আমার খুবই ভালো লাগছে বাংলার <laughs> মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে এবং স্বদেশে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে বাঙালি জাতি কামানের মতো গর্জে উঠলেও মূলত কিন্তু আমরা শান্তিপ্রিয় বিশ্ব শান্তি রক্ষায়ও বাংলাদেশিদের অবদান কম নয় ইউনাইটেড নেশনের পিস কিপিং মিশন অর্থাৎ শান্তি রক্ষা বাহিনীর একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশি সৈন্যরা আজ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি জাতিসংঘের সামনে আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি বন্দুক যার মাথা মুড়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আজকে আমরা কথা বলছি ইউনাইটেড নেশনের একজন স্পোকস পার্সনের সাথে যিনি গত দু বছর থেকে সিরিয়ালিয়ানে কাজ করছেন পিস কিপিং এর ব্যাপারে এবং তিনি আজকে আমাদেরকে বলবেন বাংলাদেশের সৈন্যরা সিরিয়ালিয়ানে কি করে তাদের শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে সাহসিকতার সাথে Beautiful day actually. Yes, it's a lovely day in New York. 
Bangladesh has one of the largest peacekeeping indigents. How important is their role in Sierra Leone? I would say the role of the Bangladeshi peacekeepers was very, very important in our efforts in Sierra Leone. And I believe the United Nations owes the Bangladeshi government, the people, and the Bangladeshi armed forces a very big thank you. The role of the Bangladeshi peacekeepers came at a, at a very critical point in the peace process. The country was still divided. Uh, rebels still occupied large parts of the country. The Bangladeshi battalion intervened at very critical moments, particularly in one area of the country, Kono, which is the diamond producing area of Sierra Leone, where combatants were almost ready to restart the war. And the Bangladeshi contingent was brought in to establish peace in that area, and they did it very effectively. And in addition to that, the Bangladeshi contingent did so many humanitarian activities that really helped win the hearts and minds of the Sierra Leonean people. And I think they are very much loved in Sierra Leone. Sierra Leone and Bangladesh are a world apart. How did the peacekeepers successfully interact in such a different and culturally different country? You see, Sierra Leone, yes, it's very much different and very far away from Bangladesh. But I think that what unites people is, uh, is a caring and a consideration and a respect and an empathy for, another, for uh, people of a different nationality. And that was very evident in the work of the Bangladeshi contingent. I think they had sympathy and empathy for the people of Sierra Leone and undertook, as I said, a lot of humanitarian activities to help the people. For example, they had free medical clinics for the people, which treated you know, sometimes 200 people a day uh, in areas where there had been no medical treatment available because of the war. They provided food for work programs for ex-combatants to get them engaged in rebuilding the country instead of in destructive activities. Mm -hmm. they, they actually built a, uh, rebuilt a 54-kilometer uh, road between two towns, which helped the entire mission in terms of getting, you know, in terms of mobility, getting our supplies from one way to the other, and also helped the people of the country to be able to have access to areas that before they didn't have access to. Do you recall any personal interaction with Bangladeshi troops in Sierra Leone? Yes, I, I recall many, in fact, and uh, too, far too many stories that I, than I would be able to tell in limited time. But I would say maybe two in particular that I remember uh, strikingly in my mind. One is um, with Brigadier General Ali Hassan, who was our sector commander, one of our sector commanders, and he was such a wonderful general and a wonderful man. He really was uh, a fantastic military commander on the ground. He helped the mission very much in terms of its strategy, military strategy on the ground. And he was very instrumental in leading the Bangladeshi troops into this area I referred to before, which was very tense and was very difficult. And he really helped, he and his troops, helped diffuse the tension and diffuse the situation so that peace was able to be restored. And I was there personally when this happened. And I saw the effectiveness of Brigadier General Ali Hassan and his troops. Another uh, uh, situation I remember very well is also uh, Colonel Wali, who was in another um, area. And he and I actually went together and delivered some humanitarian assistance to school children. We visited schools. We brought pencils and, and uh, erasers and notebooks and such. We went around visiting schools and uh, other areas in his area of responsibility and I could see how the people responded to him which meant that he had done a lot to help the people on the ground and that he, that he and his men were really well loved by the Sierra Leoneans. Thank you Margaret, thank you so much for your time and I really enjoyed talking to you and I hope our audience really loved um, listening to you. Thank you very much. সময় শেষ হয়ে এলো এবারে বিদায় নেবার পালা বিদায় নেবার আগে অনুরোধ করছি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের কোনো ভালো লাগা না লাগা অথবা কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন হ্যাঁ আরও একটি ব্যাপার পৃথিবীর কোনো জায়গায় যদি আপনাদের হৃদয়ের দাগ কেটে থাকে এবং আমাদের সাথে সেখানে বেড়াতে যেতে চান অবশ্যই আমাদের জানাবেন আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে বাবা
पोस्ट बॉक्स दुई एक चार पांच जिपीओ ढाका एक शून्य 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 फोन नय आठ आठ नय छबसाइट डब्ल्यू 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 इम बी आर ए एस यू आर एफ आई एल एम एस डट कम एमरिजर फिल्म डट कम